ভাইস চেয়ারম্যান ও ঢাকার সাবেক মেয়র মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকার মরদেহবাহী বিমানটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে সকাল এগারোটায় মরদেহ নেওয়া হবে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় সেখানে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার জন্য মরদেহ বেলা বারোটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাখা হবে বাজহর নয়পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নেওয়া হবে প্রয়াত এ বিএনপি নেতার মরদেহ সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের শ্রদ্ধার জন্য বিকেল তিনটায় দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ভবনের সামনে নেওয়া হবে অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক এ মেয়রের লাশ এরপরে নিজ বাসভবন গোপীবাগ থেকে পুরান ঢাকার ধূপখোলা মাঠে শেষ জানাজা শেষে দাফন করা হবে জুরাইন কবরস্থানে গেল সোমবার দুপুরে মারা যান এই মুক্তিযোদ্ধা আমরা তো ভাবছিলাম সরকার পুরোপুরি কোপারেট করবে একটা রাজনৈতিক নেতা ডেড বডি দেশে আসতে এটা যেমনি এটা বেদনাদায়ক সেখানে আবার এত পুলিশ প্রহরা এত লোকজন মানে এত প্রোটেকশন লোকজনকে আটকে দিচ্ছে না আমরা তো এখানে মিটিং মিছিল করবো না আমরা ডেড বডি নিয়ে চলে যাব কিন্তু এখানে এত বাধা বিপত্তি কেন এটা তো বুঝতে পারলাম না এই মুহূর্তে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আছেন রিপোর্টার সালাউদ্দিন সুমন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে সুমন ফয়সাল অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসবে তাদের পক্ষ থেকে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে সকাল আটটা দশ মিনিটের দিকে বিমানটি এখানে ল্যান্ড করার কথা সেই হিসাবে একেবারে সময়টি কাছাকাছি চলে এসেছে হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে বিমানটি ল্যান্ড করবে এবং তার পরপরই কিন্তু আমাদেরকে জানানো হবে আমরাও সেটি জানিয়ে দিতে পারবো এখানে তার মরদেহ নেয়ার জন্য এসেছেন বিএনপির পক্ষ থেকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য রয়েছেন এখানে মির্জা আব্বাস রয়েছেন পাশাপাশি আরও নেতারা এসেছেন নেতা কর্মীরাও রয়েছেন তবে এখানে শুরু থেকে যেটি দেখছে যে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এখানে আর কর্মীরা অনেক আসার চেষ্টা করছেন বিভিন্ন আশপাশে রয়েছেন তবে নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এখানে যাতে ভিড় কম থাকে যেহেতু এয়ারপোর্ট একটি সেন্সিটিভ এলাকা সে কারণেই এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেভাবেই নেওয়া হয়েছে তবে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে তাদের নেতা কর্মীরা এখানে আসার জন্য চেষ্টা করছেন কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হয়েছে যে যেহেতু এটি একটি এয়ারপোর্ট সে কারণেই এখানে যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি না হয় সে কারণেই তারা এই জায়গাটি একেবারে সুশৃঙ্খলভাবে রাখতে চাচ্ছেন এবং কোনো মাধ্যম কর্মীদেরকেও নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা রাখা হয়েছে এখান থেকে আর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিভাবে নেওয়া হয়েছে আর এই যে তাকে যে ভ্যানে করে নেওয়া হবে মরদেহটি সেই ফ্রিজিং ভ্যানটি এখানে চলে এসেছে পাশাপাশি আমরা যেটি জানিয়ে রাখতে পারি আপনাকে যে আজকে কিন্তু এখান থেকে এই মরদেহ সরাসরি চলে যাবে এখান থেকে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় সেখানে প্রথম বাংলাদেশে প্রথম নামাজে জানা যা হবে এরপরে এখান সেখান থেকে যাবে হচ্ছে শহীদ মিনারে সেখানে শ্রদ্ধার জন্য রাখা হবে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সেখান থেকে বাদ জোহর তার নামাজে জানা যা অনুষ্ঠিত হবে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সেখান থেকে আবার বিকেল তিনটার দিকে জানা যা হবে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ভবনের সামনে এরপর নেওয়া হবে তার বাসভবনে গোপীবাগে সেখান থেকে জানা যা শেষে কিন্তু দাফন করা হবে জুরাইন কবরস্থানে এই ছিল এখান থেকে সাদিক হোসেন খোকার যে মরদেহ নিয়ে আসা হচ্ছে সেই সেখানকার সর্বশেষ খবর খবর তারপর তখন যাকে এখানে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে রিসিভ করা হবে তার মরদেহটি এখান থেকে কিন্তু আমরা সেটি জানিয়ে দেব কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকায় পৌঁছাবে বিএনপি নেতা ও সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার মরদেহবাহী বিমানটি সে খবর জানাতে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন রিপোর্টার সালাউদ্দিন সুমন